இன்று உலக ராபி ஸ்னோய் தினம் இந்த ராபி ஸ்னோயுடைய அறிகுறிகள் உடம்புல தென்பட்ட பிறகு இதை குணப்படுத்தவே முடியாது மருந்தே கிடையாது ஒவ்வொரு பதினைந்து நிமிடத்துக்கு ஒரு முறையும் உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூளையில் இந்த ரேபிஸ் நோயின் மூலமாக பாதிப்படைஞ்சு இறக்குறாங்க அப்படின்னு உலக சுகாதார மையம் சொல்லுது நோயாளிகள் பெரும்பாலும் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியா நாடுகளைச் சேர்ந்தவங்களாக தான் இருக்காங்க இந்தியாவில் மட்டும் குறைஞ்சது ஒரு வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் பேராவது இறக்குறாங்க பொதுவாக இந்த நோய் வெறும் வெறிநாய் மூலமாக தான் பரவுது அப்படின்னு பேசப்பட்டு வருகிறது அதல்ல எல்லா பாலூட்டி மூலமாகவும் இந்த நோய் பரவும் இந்த ரேபிஸ் நோய் பாதித்த விலங்குகள் பெரும்பாலும் கடிக்கும் குணத்தை கொண்டவைகளாக தான் இருக்கும் அந்த விலங்கினுடைய எச்சில் தான் இந்த வைரஸ் அதிகமாக பரவுகிறது அந்த ரேபிஸ் நோய் பாதித்த விலங்கினுடைய எச்சில் நம்ம கண்லையோ மூக்குலையோ வாயிலையோ இல்லை புண்ணில் எங்கேயாவது பட்டாலுமே வைரஸ் உடம்புக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடும் நரம்பு மண்டலத்தையும் மூளையும் பாதிக்கிற இந்த வியாதி அறிகுறிகள் தென்படுவதற்கு சில நாள் ஆகும் கடிப்பட்ட இடத்துல ஏற்பட்ட நமைச்சல் கூச்சம் அப்புறம் காய்ச்சல் இப்படி சாதாரணமாக ஆரம்பிக்கிற இந்த அறிகுறிகள் பத்தே நாளில் கொடுமையான மரணம் வரைக்கும் கொண்டு சென்றுவிடும் இந்த நோயினுடைய அறிகுறிகள் தோன்றி கோமா வரைக்கும் சென்று உயிர் பழச்சவங்க வெறும் ஒரு சதவீதம் பேர் மட்டும்தான் அப்போ தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் பேர் இந்த நோய் தென்பட்ட உடனே இறந்துடுறாங்க சில மருத்துவ வீடியோக்களை நான் இப்போ காட்ட போகிறேன் மனசு பலகீனமானவர்கள் சிறுவர்கள் தயவு செய்து இதை பார்க்க வேண்டாம் இந்த ரேபிஸ் வைரஸ் நோயாளிகளுடைய தசைகளை தொண்டை தசைகளை பாதிக்கும் அதனால் அவங்களால தண்ணி கூட குடிக்க முடியாது தாகமாக இருக்கும் ஆனால் வழி அப்படி ஏற்படும் தண்ணி குடிக்கும் பொழுது இதனாலேயே அவங்களுக்கு தண்ணியை பார்த்து ஒரு பயம் வரும் இவர்களுடைய பேச்சும் புத்தி பேதலிச்ச உலர்கள்களாகவே இருக்கும் இந்த வைரஸ் மூளையும் தாக்குறதால சாதாரணமாக அடிக்கிற காற்று வெளிச்சம் இதையெல்லாம் பார்த்து அப்படி பயப்படுவாங்க அடுத்து இவங்களுடைய நிலமை இன்னும் மோசமாக போகும் இவங்கள கட்டிலோட கட்டி வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப விரித்தனம் இவங்க கிட்ட இருக்கும் எச்சில் பயங்கரமாக சுரப்பாங்க அப்புறம் சோர்வடைஞ்சு மூச்சு திணறி படிப்படியாக கொடுமையாக மரணம் அடைவாங்க இந்த அறிகுறிகள் தென்பற்ற உடனேயே கருணை கொலை செய்வதுதான் சிறந்ததுன்னு பார்க்குற கூட இருக்கிற உறவினர்களே சொல்லுவாங்க அமெரிக்காவில் மெலிவாக்கிங்கிற இடத்துல சில டாக்டர்ஸ் இந்த தடுப்பூசி ரேபிஸ் கடித்த உடனேயே தடுப்பூசி போட மறந்த நோயாளிகளுக்கு அறிகுறிகள் தென்படுகிறது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்கள ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து கோமா ஸ்டேஜுக்குள்ளே தள்ளி ஆன்டி வைரஸ் போன்ற மருந்துகளை கொடுத்து ஊட்டச்சத்துக்களை கொடுத்து அப்படியே மெல்லமாக கவனித்து கவனித்து குணப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சாங்க ஆனால் அதுவும் தோல்வியிலேயே போய் முடிஞ்சுது அப்போது இந்த நோய்க்கான சிகிச்சை ஒரே வழி எச்சில் பட்ட உடனேயோ இல்லை அந்த கடிப்பட்ட உடனேயோ தடுப்பூசி போடுறது தான் இந்த வியாதியை தடுக்கிற ஒரே வழி குழந்தைங்க திருநாய் கூட விளையாடுறது அணில் கூட விளையாடுறது பூனை கூட விளையாடுறது ஒவ்வால் கூட விளையாடுறது இதில் எல்லாம் மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இப்போ சிலர் புதுசாக 
இந்த தடுப்பூசிங்கிறது இலும் நாட்டிகளோட சதி அப்படின்னு பொய்யாக பரப்பிட்டு வராங்க ஆனால் அப்படி பேசுகிறவங்களே தங்களோட செல்ல பிராணிகளுக்கு கண்டிப்பாக நூறு சதவீதம் தடுப்பூசி போடுவாங்க உலக சுகாதார மையம் நிர்ணயித்த இலக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே இந்த நோயை அழிச்சிடணும் அப்படின்னு தான் ஆனால் மக்கள்கிட்ட அந்தளவுக்கு விழிப்புணர்வு இருக்கா இந்த நோயை பற்றி அப்படிங்கிறத தான் கேள்வி இதை ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோவாக பலருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய இந்த அறிவியல் பரப்புரைகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வசந்தன்